السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد اعوذ بکلمات اللہ تامات من شد ما خلق بسم اللہ بابنا تبارک توانونا یاسین سقفنا کاف ہا یا عین سواد کفایتنا حامیم عین سین قاف حمایتنا فسیک فیکہم اللہ وہو السمی اللی محمد رایا سادہ تکڑے نیدہ کڑے سور تکڑے سہدن مارے اندن واغن کوٹکلے یوڑے نورام وارشگ دینمون Inilah mungkin dina patratil negara tempat persenggi cabriya perta Dr P Sivada Sivadasan mungkin dina patratil ane wagen tragedi, alanggil wagen kuda kolai ya sambadici, duranda tebeti adhem samartha maya mungkin lekan media tu, adilori lekan tebeti adhem kuda te heading inim abere periwa ilum periwa ilatum nortano enan. Adakah air itu telah air itu mukti umnil? Wagan kuda kolai itu pertam barshig til. Wadagai revechu guna narana uru anusummarana sammelnate abisambodne cedu gundu. Priyapatta ke Keralian enna ceritra garan chodi ceri chodiaman. Ini mabere periwayil narthono en. Adakah cody mana, adanya udhiri cuci untuk beri apa itu, Shivarasan inna le Malayala manusia ini luar cody cer. Adanya distan apa itu di kuantai dana cerita karya yang lain yang apa yang udah sih kuno itu. Orang nontan dek kadinya orang janda. Wagan duranda tinde, alagil wagan kuta kolai ide, anggana beri inna dana seri. Wagan tragedy inna tu British gara dana ramana mon. Wagan kuta kolai ide. Nurah barshi gam nampal nada tumbo. Adine iregalai itu kerana terla, anak-anak itu pinjami gal. Urus mara gam kerjaya mai kondo yerna beradaim. Awar nada tiad samaram, admahatya beramai dino enna bidatilek ceritera te wakri giri jum. As samarakka are ceritera te nukon do murich mati. Windum, syabatil kutuga enna, wakine anurta maki, awalade, adma kal bolum purkata, adma kalodu bolum krore dagani cikun dulla weetta innum, sangka beriwar, ceritra wakri garna diluoda nada tikun dili kian. Nammal windum windum paranya gunde, ini kuno enna dana sangka beriwar inde etu muliya talave dana. Malabar samarathe samadichu gundu nammal etra gandu gundu pariyunnu vo atra gandu gundu parivara sangathe inde viral koodi kundu irikku. Pa SKSSF samaram adijivanam navodhanam enna peril Malabar history conference gal adinda samara kendrangalil nadatthi kundu irikkiyan. Adinda bagamai kundu anu Malapuram West Jilla Committee Kerjanya mai inna tadi wassam November Irebadam tiyedi, randa Ireti Irebati onna November Irebadam tiyedi, nuram warshi katende ade samiyat year conference alagil year seminar ibade sengede bicar. Or warshi teladi kam SK seven day ke ambai nuntu. Nama la nirandera mai paranjung kunderi kumboi dhan, nammal engilum Idhir desha bimani galod kur bolat tu nu enda parayan sadikila. Anusmerikga enda de dend taram falatte namuk terundu. Unn, maricha pere anusmerik enda de dharma man. Udukuru mahasi na mautakum. Ini perbaca jangan solallah huli wasal magal padipicu tanna uri ibadatan. Aduh, mana ada orang yang anusmeri cikgu anda ini kan? Macam tu, 
ചരിത്രം പുനരാവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഒരു സമരമാണ് ചരിത്രത്തെ വക്രീകരിക്കലും ചരിത്രത്തെ തമസ്കരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഫാസിസ്റ്റുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാസിസത്തിനോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് എന്നത് ചരിത്രാനുസ്മരണമാണ് ചരിത്രത്തെ വീണ്ടും പുനരാവിഷ്കരിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് നൂറാം വാർഷികത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ അനുസ്മരിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ സംഘപരിവാർ ചരിത്രത്തെ മൂടിവെക്കപ്പെടും തോറും അതിൻ്റെ അടപ്പ് തുറന്ന് ആ ചരിത്ര സത്യം ഉയരുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് പരിവാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തലവേദന മലബാർ സമരം ഓർക്കരുത് എന്നാണ് അവരുടെ വെപ്പ് പക്ഷെ വക്രീകരിച്ചും മൂടിവെച്ചും അത് വർഗീയ ലഹളയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അതൊരു സമരമായി ജനം പറയരുത് വീണ്ടും തലമുറ പറയരുത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഏറനാട് വള്ളുവനാടുകളിലെ മലബാറിൻ്റെ സമര പോരാളികൾ ധീര ദേശാഭിമാനികളാണ് എന്നത് പിൻതലമുറയിലെ ജനത ആ ദേശാഭിമാനത്തെ ഉയർത്തി കാണിക്കുമ്പോൾ മതനിരപേക്ഷതയെയും മതേതരത്വത്തെയും സൃഷ്ടിക്കാനും വളർത്താനും അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനും ഇന്നും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് പുതിയ തലമുറ എന്ന സന്ദേശമാണെങ്കിൽ മതാന്ധതയുടെയും സങ്കുചിത ദേശീയതയുടെയും ആളുകൾ എന്നും അത് വലിയൊരു വിഭ്രാന്തിയോടുകൂടി കേൾക്കും എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫാസിസ്റ്റുകളോടുള്ള സമരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തീപ്പന്തമായ ആയുധം നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നത് ചരിത്രം പറയലാണ് കഥ പറയലാണ് പഴമയെ പറയലാണ് അതിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധതയുടെ വലിയ ഒരു സമര പോരാട്ടത്തെ നമ്മൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എസ് കെ എസ് എഫ് ഈ സമരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിനെ സമൂഹം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഏഴ് പതിനഞ്ചിനാണ് തിരൂരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചരക്ക് വണ്ടി പുറപ്പെടുന്നത് എൽ വി പതിനേഴ് പതിനൊന്ന് എന്ന ദക്ഷിണ മറാഠ റെയിൽവേ തീവണ്ടി ചരക്ക് കയറ്റി പോകുന്ന വണ്ടിയാണ് ആ വണ്ടി തിരൂരിലെത്തിയ സമയത്താണ് നൂറോളം വരുന്ന സമരക്കാരെ കാളവണ്ടിയിലും കഴുതവണ്ടിയിലും പറത്തിച്ചു പിടിച്ചും അവരെ കെട്ടി ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധസ്ഥരാക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തിച്ചും കൊണ്ട് തിരൂരിലേക്ക് അവർ തള്ളിക്കൊണ്ടുവന്നത് നൂറോളം വരുന്ന ആളുകൾ ആ ട്രെയിനിലേക്ക് കയറ്റി ആ കയറ്റപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ നൂറാൾക്ക് ആ വാഗണിൽ ഇടമില്ല മൂന്ന് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലായി മൂന്ന് ബോഗികളിലായുള്ള ആ വാഗണിലേക്ക് കുത്തി നിറച്ചവരാണ് അവർ അങ്ങനെ ആളുകൾ അവിടെ തള്ളി ഇടാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ ശിവദാസൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം കൊള്ളാതെ വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ കുത്തി തിരികെയും തോക്കുകൊണ്ട് തള്ളിയും അവരെ നിറച്ചുകൊണ്ട് വാഗൻ കുട്ടി അടച്ചുകൊണ്ടാണ് പുറപ്പെട്ടത് ചീറിപ്പാഞ്ഞു പോയ ട്രെയിനിൽ നിലവിളി ഉയർന്ന് കേട്ട് വിളിച്ചിട്ടും ഒരാളമര തുറന്നു നോക്കിയില്ല ഇടവഴിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഷൊർണൂരിലും ഒലവക്കോട്ടും വെച്ചുകൊണ്ട് പതിനഞ്ചും മുപ്പത് മിനിറ്റുകളോളം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഉയർന്നു വന്ന നിലവിളികൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒതുക്കപ്പെട്ടു എന്നല്ലാതെ കേട്ടവരാവട്ടെ മൈൻഡ് ചെയ്തതുപോലുമില്ല ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാൻ പോലും അയച്ച ആളുകൾ തയ്യാറായില്ല കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളും തയ്യാറായില്ല അവർ ശ്വാസം കിട്ടാതെ നിലവിളികൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു അവർ പരസ്പരം മാന്തിക്കീറി അവർ വിസർജ്ജ വസ്തുക്കൾ വിഴുങ്ങുകയും മൂത്രം കുടിച്ചും തൊട്ടടുത്ത സ്നേഹിതൻ്റെ ശരീരം മാന്തിക്കീറി രക്തം ഊറ്റിക്കുടിച്ചും അവരുടെ ദാഹം തീർക്കാൻ വേണ്ടി അവർ വെപ്രാളപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു കണ്ണു തുറിച്ചു അവരുടേത് പുറത്തേക്ക് ആ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രം ഇളകപ്പെട്ട ആണി ചെറിയ ദ്വാരമായി കാറ്റ് കയറപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് മൂക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസം അവർ ഒപ്പിയെടുത്തു അവർ മാത്രം അവശേഷിച്ചു ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കൊണ്ട് അവർ മരിച്ചു അവസാനം പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് മണിയായപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി നവംബർ മാസം ഇരുപതാം തീയതി പുലർച്ചെ 
പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിനായ സന്ദർഭത്തിൽ പോത്തന്നൂരിലെത്തിയപ്പോൾ വാതിൽ തുറന്നു നോക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ നടുവിലെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ബോഗിയുടെ വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും മരിച്ചു കിടക്കുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ചത്തതിനെ ഒക്കുമോ എന്ന മട്ടിലെ പരസ്പരം ആന്തിക്കേറപ്പെട്ടവർ പരസ്പരം അവർ കരുവാളി പിടിച്ച ശരീരവുമായി അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വിധത്ത് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നവരെ ഒഴിച്ചപ്പോൾ കുറച്ചാളുകൾ ഇങ്ങനെ അനങ്ങാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് ജീവനുണ്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്പം ചില മനുഷ്യ സ്നേഹികൾ അവർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട കുറച്ചാളുകൾ അന്ന കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന അൻപത്താറ് ആളുകൾ മരിച്ചു പിന്നെ പതിനാല് ആളുകൾ അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ചു അവർ മരിച്ചത് എഴുപത് ആളുകളാണ് മൂന്ന് പേർ അമുസ്ലിമികളായിരുന്നു അവർ അതേ ട്രെയിനിൽ തന്നെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് അയച്ചു അൻപത്താറ് ആളുകളെ തിരിച്ച് തിരുവിലേക്ക് തന്നെ അയച്ചു അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് കബർസ്ഥാനികൾ ആ രണ്ട് കബർസ്ഥാനികളിലും അവർ അന്തിവിഷം കൊള്ളുകയാണ് നാം ഹൈന്ദവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട മൂന്നാളുകളെ അവരവരുടേതായിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മുത്തൂർക്കുന്ന് എന്ന പറയുന്ന പ്രദേശത്തിലും അവരടക്കം ചെയ്തു എഴുപതോളം ആളുകളാണ് അന്ന് മരിച്ചു വീണ് പോയിട്ടുള്ളത് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഏർപ്പാടാക്കിയത് കൊലയാളിയുടെ കൈത്തിൽ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് എ ആർ നാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ തന്നെയാണ് ഇവരെ വാഗണിലേക്ക് കുത്തി നിറച്ചതും അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുത്തതും ഒക്കെ ചെയ്ത എ ആർ നാപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് അന്വേഷക സംഘത്തെ നിയമിച്ചത് അതിൽ മങ്കട കൃഷ്ണ കൃഷ്ണവർമ്മ രാജയും കല്ലടി മൊയ്തുകുട്ടിയും മഞ്ചേരി രാമയ്യരും അടക്കമുള്ള സമിതിയൻ മഞ്ചേരി രാമയ്യർ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ആളുകളും മൂന്നാളുകൾ മേഘകണ്ഠമായിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു കുറ്റം വാഗണിന് തുരുമ്പ് പിടിച്ച സ്ഥലത്ത് പെട്ടെന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ദ്വാരങ്ങളൊക്കെ അടഞ്ഞുപോയി അതാണ് മരണത്തിൻ്റെ കാരണം കുറ്റവാളി വാഗണായി നിറച്ചപറി ചരക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനം മനുഷ്യർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത മനുഷ്യരെ കയറ്റാൻ പറ്റാത്ത വാഹനം ചരക്ക് വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തവർക്ക് കേസില്ല കുറ്റവാളി ഒന്നാം പ്രതി വാഗണാണ് ഈ ട്രെയിനാ കുറ്റവാളി എന്താ ട്രെയിനിൻ്റെ കുഴപ്പം തുരുമ്പെടുത്ത ട്രെയിനിൽ പെയിൻ്റ് അടിച്ചത് കൊണ്ട് ദ്വാരങ്ങളൊക്കെ അടഞ്ഞു പോയിരുന്നു വലകളൊക്കെ കൂട്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു എന്നൊരൊറ്റ കാരണമാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അന്ന് ആർജവത്തോടെ പറഞ്ഞ ഏക നേതാവ് ഏക അന്വേഷക സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾ മഞ്ചേരി രാമയ്യരാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വക്കീലാണ് രാമയ്യർ പറഞ്ഞു എഴുപത് ആൾ നൂറാളുകൾ പോയിട്ട് അറുപത് ആളുകൾക്ക് പോലും കൃത്യമായി കയറാൻ പറ്റാത്തൊരു വാഗൺ അവിടെ നൂറാളുകളെ കയറ്റി എന്നത് ഒന്നാമത്തെ കുറ്റമാണ് രണ്ട് യാത്രാവാഹനത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ ചരക്ക് മാത്രം കയറ്റി പോകുന്ന വാഹനത്തിൽ മനുഷ്യനെ കയറ്റി എന്നത് രണ്ടാമത്തെ കുറ്റമാണ് മൂന്ന് നീണ്ട നിൽക്കുന്ന യാത്രക്കിടയിൽ നിലവിളികൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടും ഇടയ്ക്ക് വെച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് തുറന്ന് ആ നിലവിളി കേൾക്കാൻ സന്മനസ്സ് കാണിക്കാത്ത കൂടെ പോയവരും കുറ്റവാളിയാണ് അങ്ങനെ അക്കമിട്ടുകൊണ്ട് രാമയ്യരാണ് ആ ചാർജ് ഷീറ്റ് സമർപ്പിച്ചത് അയാളുടെ ഒരൊറ്റ നിലപാടല്ലാതെ മറ്റെല്ലാവരും പറഞ്ഞു കുറ്റവാളി ട്രെയിനാണ് എന്നിട്ട് അവസാനം രാമയ്യയുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മൂന്നാൾക്ക് സസ്പെൻഷൻ കൊടുത്തു ആ സസ്പെൻഷൻ കിട്ടിയ ആൾ ആ ആൾ രണ്ടാളും പിന്നെ രണ്ടാമത് വീണ്ടും അവരുടെ അതേ ജോലിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും സസ്പെൻഷൻ്റെ കാലയളവിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ശമ്പളവും പൂർവാധികം പതിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് ഉയർന്ന പ്രൊമോഷനും നൽകിക്കൊണ്ട് ആദരിക്കുകയാണെന്ന് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞ് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വടകരയിൽ വാഗൻരാജടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുസ്മരണം നടക്കുന്നത് പിന്നീട് അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു വർത്തമാനവും ഇല്ല പിന്നീട് മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആ വർഷം കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഇതിൻ്റെ സ്മാരകം പണിയണമെന്ന നിരന്തരമായ മലബാർ ജനതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പൂർവൻ തൾ തള്ളിക്കൊണ്ട് അന്ന് വാഗൻരാജടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മലബാർ സമരത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഹിച്ചുകോക്കിൻ്റെ പേരിൽ സ്മാരകം കെട്ടിപ്പെടുത്തു ആ സ്മാരകം പണിയപ്പെട്ട സ്ഥലം വള്ളുവമ്പുറത്താണ് പക്ഷേ ആ സ്മാരകം ഉണ്ടാക്കിയതേ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ
പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് രാജ്യം വിട്ടു പോയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് പിന്നെയെങ്കിലും വാഗൻ ട്രാജഡിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വാഗൻ കൂട്ടക്കൊലയുടെ ആളുകളെ ഓർക്കുന്ന സമര ചരിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ നൂറാം വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ സമരത്ത് ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് മലബാർ സമരത്തെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഇവിടെ ശിവദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പോർച്ചുഗീസ് വിരുദ്ധ സമരത്തിൻ്റെയും അതല്ലെങ്കിൽ സമര പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ദേശീയതയ്ക്കെതിരെ കടന്നു വന്ന എല്ലാ അധിനിവേശത്തെയും എതിർക്കുന്നതിൽ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നവർ ഈ മലബാറിൻ്റെ സമരവീര്യം ഉൾക്കൊണ്ട സമൂഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയ സ്രോതസ്സാണ് അവിടെയാണ് ഒലമാഇൻ്റെ സമരവിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിസം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് വിദേശികൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം എന്നത് മലബാർ ജനതയുടെ രക്തത്തിൽ അലിച്ചു ചേർന്ന് അലിഞ്ഞു ചേർന്നത് മഹാന്മാരായ ആലിമിങ്ങൾ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വീര്യമാണ് അവർ രാജ്യസ്നേഹികളായിക്കൊണ്ടാണ് കടന്നു വന്നത് ഈ രാജ്യസ്നേഹം എന്നത് മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടായിരുന്നു സമരം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സമരത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിലർ തന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയാറുണ്ട് ആത്മഹത്യാപരമായിരുന്നു സമരം അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തുചാട്ടമായിരുന്നു സമരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ചേർന്ന് നിന്ന് അവരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓരം ചേർന്നുകൊണ്ട് നലക്കലായിരുന്നു ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ചില ആളുകളെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ മലബാറിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വൈദേശിക വിരുദ്ധത എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തെ സ്വാംശീകരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരാണ് ആദ്യത്തെ അധിനിവേശ വിരുദ്ധ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരാണ് ഞാനത് വിശദാംശങ്ങളെ കടക്കുന്നില്ല പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിമീങ്ങളെ തെരിയപ്പെടുത്തിയത് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഇനി ജിഹാദ് വലിയ ചർച്ചയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജിഹാദിൻ്റെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജിഹാദ് അത് ഇന്നും ഇന്നലെയും എന്നും അതിൻ്റേതായ കാലിക പ്രസക്തി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് പോരാട്ടം എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ജിഹാദ് ജിഹാദ് ആയുധം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോരാട്ടം തന്നെ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് പക്ഷെ ആ പോരാട്ടം ഹിന്ദുവിനെതിരല്ല മറിച്ച് വിദേശിക്കെതിരെ സമരം നടത്താൻ ജിഹാദ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതാണ് നമ്മൾ ചരിത്രത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പോർച്ചുഗീസ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തെ നയിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ജൈനുദ്ദീൻ മഹദു മറലി അള്ളാഹുനുമാണ് ഇത് തിരൂരാണ് മോനെ എക്കോ ഒന്നും കൂടെ കുറക്ക് ഇത് തിരൂരാണ് ഈ തിരൂരിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എഴുത്തച്ഛൻ രാമായണം എഴുതിയത് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ആധ്യാത്മിക രാമായണം എഴുതാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ധൈര്യം കിട്ടിയത് കെ കെൻ കുറപ്പ് പറയുന്നത് കോഴിക്കോട്ട് സാമുദ്രിയുടെ പടത്തലവൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് കേട്ടപ്പെടാണ് ഇത് കുറക്ക് എക്കോ കുറക്ക് പറഞ്ഞേ കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ പടത്തലവനായി ചാർജ് ഏറ്റു എന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാമായണം എഴുതാൻ വേണ്ടി എഴുത്തച്ഛൻ മുന്നോട്ട് വന്നത് അതിനർത്ഥം എന്താ എഴുത്തച്ഛന് രാമായണം എഴുതാനുള്ള ശക്തിയും ധൈര്യവും ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ അധിനിവേശം എപ്പോഴും തീരപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നു നടക്കുകയാണ് തീരപ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം പോർച്ചുഗീസിൻ്റെ അക്രമം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വസ്ഥമായി ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിൽ രാമായണം എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമാണ് അതുകൊണ്ടത് സാധ്യമാവുന്നൊരു ഘട്ടത്തിന് വേണ്ടി എഴുത്തച്ഛൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അന്നും ധൈര്യ സമേതം എഴുതിയ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു എഴുത്തും തൻ്റെ വരയും തൻ്റെ നിർമ്മാണവും കവിതയും രചിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനായ ഖാലി മുഹമ്മദ് അലി അള്ളാഹുനുമിനെ സാധിച്ചു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഭയപ്പാടിൻ്റെ ലെവലേശം തൻ്റെയിലേക്ക് ഏഷ്യയാളല്ല കാരണം എഴുത്തച്ഛൻ രാമായണം എഴുതുന്നതിൻ്റെ അഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് മഹാനായ ഖാലി മുഹമ്മദ് അലി അള്ളാഹുന് മൊഹിദ്ദീൻ മാല എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൊഹിദ്ദീൻ മാലയാണ് മലബാറിലെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മലയാള രചന മൊഹിദ്ദീൻ മാലക്ക് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രാമായണം എഴുതാൻ എഴുത്തച്ഛന് സാധിച്ചത് എന്നാൽ രാമായണം എഴുതാൻ എഴുത്തച്ഛൻ ശ്രമിച്ചത് മൊഹിദ്ദീൻ മാല എഴുതുന്നതിൻ്റെയും അഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പാണ് എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ പത്ത് കൊല്ലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രമം നടന്നെങ്കിലും നടക്കാതെ പോയതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ആത്മധൈര്യം എഴുത്തച്ഛൻ ഉണ്ടായില്ല കാരണം പോർച്ചുഗീസിൻ്റെ അക്രമം ഉണ്ടാകും എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഈ
ഈ പോർച്ചുഗീസ് വിരുദ്ധ സമരത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മലബാറിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ പോരാട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പ്രബന്ധമാണ് ആ പ്രമട്ടത്തിലുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഈ രാമായണ മൈതാൻ സാക്ഷാൽ എഴുത്തച്ഛന് ധൈര്യം കിട്ടിയത് എന്നും രണ്ട് മഹാന്മാരെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഫത്വയാണ് ജിഹാദിന് ആഹ്വാനം കൊടുത്തത് അന്ന് ജിഹാദ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ വല്ലാതെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യമുണ്ട് വക്തുലിൽ മുഷരിക്കുന്ന കാഫ മുഷരിക്കുകളെ പൂർണ്ണമായി കൊണ്ട് കൊല്ലണം മുഷരിക്കുകളെ കൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ജിഹാദ് ഇത് കൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുക്കളെ കൊല്ലാനാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊല്ലാനാണ് അമുസ്ലിമിങ്ങളെ കൊല്ലാനാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ കൊല്ലണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഖുർആാൻ അതാണ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് രണ്ടവസ്ഥയിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് മലബാർ സമരവുമായി ഇതിനെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കണം ഈ ജിഹാദിനെ നമ്മൾ പുനരാവിഷ്കരിക്കണം ഒരു ഭാഗത്ത് സമരത്തിൻ്റെ പോരാളികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു മറുഭാഗത്തോ മറ്റൊരു സമൂഹവും ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ആ യുദ്ധമുഖത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പട്ടാള കമാൻഡോ തൻ്റെ പട്ടാളക്കാരോട് പറയേണ്ടത് എന്താ നിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ അവർ ഷെയ്ഖാൻ്റെ കൊടുക്കണം എന്നല്ല നിങ്ങൾ സർവത്ത് കൊടുത്ത് സ്വീകരിക്കണം എന്നല്ല നിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ഇരച്ചു കയറണം നിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനെ കൊല്ലണം പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളത്തിൻ്റെ തല വെട്ടണം പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളത്തിന് നേരെ ബോംബറിയണം ഇതാ പറയുക അത് ഇന്ത്യൻ പട്ടാള ക്യാമ്പിൻ്റെ സംസ്ഥാനം എങ്ങനെ പറയുക ഒരു ഭാഗത്ത് മുസ്ലിം സമുദായവും മറുഭാഗത്ത് മുഷരിക്കുകളും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ശക്തികൾ അന്ധർമ്മവും അധർമ്മവുമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് മക്ക കേന്ദ്രീകരിച്ച മുഷരിക്കുകൾ മറുഭാഗത്ത് മദീന കേന്ദ്രീകരിച്ച മോമിനിയങ്ങൾ ആ രണ്ട് ശക്തികൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറുഭാഗം പ്രതിപക്ഷ മുഷരിക്കങ്ങളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുഷരിക്കങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ അവർ അണച്ചു കൂട്ടണം എന്ന് കുറാൻ പറയില്ല നിങ്ങൾ മുഷരിക്കങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ കൊല്ലണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക യുദ്ധമുഖത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ആയത്തുകളെയാണ് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ന് ചില ആളുകൾ എന്നാൽ ഇതേ ആയത്തു തന്നെയാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധം നടത്താൻ വേണ്ടി മലബാറിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ കൊടുത്ത പത്വ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് മറലി അല്ലാഹുന്നുവിൻ്റെ പടത്തലവൻ അദ്ദേഹം സാമൂതിരിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവാണ് സാമൂതിരിക്ക് ആദ്യം അദ്ദേഹം ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നില്ല സാമൂതിരി എന്നത് ഹിന്ദുവാണ് സാമൂതിരിയുടെ ഹൈന്ദവരെ അളക്കാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരളവ് പോലില്ല അദ്ദേഹം തനിച്ച ഹൈന്ദവ മത വിശ്വാസിയാണ് അദ്ദേഹം ഹിന്ദു മത ഭക്തനാണ് തൻ്റെ പൂജാമുറിയിൽ സകലമാന ദേവതകളെയും പ്രദർശിച്ചു കൊണ്ടാണ് സാമൂതിരി ആരാധന നിർവഹിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ഈ സാമൂതിരി പോർച്ചുഗീസ് അക്രമവുമായി കൊണ്ട് കടന്നു വന്ന സമയത്ത് പോർച്ചുഗീസുകാരെ തുരത്തണം എന്നത് ആദ്യം സാമൂതിരിക്ക് മോഹം ഉണ്ടായില്ല കാരണം പോർച്ചുഗീസ് സ്നേഹം കൊണ്ട് ആദ്യം വന്നു കച്ചവട ലക്ഷ്യമാണ് അവിടെ ലക്ഷ്യം പക്ഷെ അവസാനം പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ നരവേട്ട തുടർന്നു അതൊരൊറ്റ സാമ്പിൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയുണ്ട് നാനൂറ് മലബാറിലെ ആളുകളുടെ മയ്യത്തുകൾ അവരുടെ കപ്പലിൽ കൂട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് ഉപ്പിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു എന്നതാണ് ഉപ്പിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ചത് ഫറോവയുടെ ശവം വെക്കുന്നത് പോലെയല്ല മറിച്ച് അത് ഉപ്പിലിട്ട് തിന്നാനാണ് നെല്ലിക്ക തിന്നുന്ന പോലെ നെല്ലിക്ക ഉപ്പിലിട്ട് തിന്ന പോലെ മാങ്ങ ഉപ്പിലിട്ട് തിന്നുന്ന പോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചവരായിരുന്നു അവസാനം അവർക്ക് മാലാദ്വീപിലേക്കും ശ്രീലങ്കയിലേക്കും പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നതുകൊണ്ടാണ് നാനൂറോളം ഡെഡ് ബോഡികൾ മയ്യത്തുകൾ കടലിൽ അവർ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോയത് എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നെല്ലത്ത് തല്ലിയിരുന്നു എന്നിട്ട് അവരുടെ കരച്ചിൽ കെട്ട് ആസ്വദിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് പോർച്ചുഗലിലെ ഒരു കിളിയുടെ ശബ്ദം അങ്ങനെയാണ് അത്രേ പോർച്ചുഗീസിലെ ഒരു കിളിയുടെ ശബ്ദം കുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ അങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ട് കേട്ട് ആനന്ദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്രൂരതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് അവസാനം ഈ ക്രൂരതക്കെതിരെ മറുപടി കൊടുക്കാൻ സാമൂതിരി തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ആ സാമൂതിരിയുടെ പടത്തലവനായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് മുസ്ലിം ആവണമെന്ന് സാമൂതിരിക്ക് മോഹമുണ്ടായി കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നായർ മത വിശ്വാസ പ്രകാരം നായർ ജാതി വിശ്വാസ പ്രകാരം കടലിലെ യുദ്ധം അവർക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് കടൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല കടൽ വെച്ചുക
അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് വയൽ പറഞ്ഞതാരാ ഹാലി മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അലി അല്ലാ ഹുന്നുവാണ് മൊഹിദ്ദീൻ മാല എഴുതിയ മഹാനായ ഖാലി മുഹമ്മദ് അലി അല്ലാ ഹുന്നു അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ട് കാലി വംശത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാലിയാരാണ് അദ്ദേഹം മുഖദാർ പള്ളിയിലും ഇസ്താൽ പള്ളിയിലും മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഹുത്തുബക്ക് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഹുത്തുബയുണ്ട് ആ ഹുത്തുബയുടെ സമാഹാരമാണ് അൽ ഹുത്തുബത്തുൽ ജിഹാദിയ അൽ ഹുത്തുബത്തുൽ ജിഹാദിയ അന്ന് ആ ഹുത്തുബത്തുൽ ജിഹാദി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹുത്തുബ ആയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നെ അത് എവിടെയാണെന്നറിഞ്ഞില്ല അവസാനം നമ്മുടെ ആദർശേരി അബ്ദുറഹിമാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം ഹിസ്റ്ററി വിഭാഗം പര്യടനം നടത്തിയപ്പോൾ അവസാനം അവർ മഹാനായ പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ വീട്ടിലെത്തി ഷെയ്ഹുന പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ നബർലാഹു മർക്കദഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെ മറ്റ് ചില കിതാബുകൾ പരതി നോക്കുന്ന സമയത്ത് അപൂർവമായ ഈ ഗ്രന്ഥം കണ്ടു അൽ ഹുത്തുബ് അൽ ജിഹാദിയ അതാവട്ടെ തൊട്ടാൽ പൊട്ടുന്ന പേജാണ് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് സ്കാൻ ചെയ്തു അത് മലയ അത് അറബിയിലേക്ക് അറബി ഭാഷയിലുള്ള ആ കിതാബ് അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അത് സമസ്തയുടെ ജമീയത്തുൽ മാലിമീൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ എൻ എം അബ്ദുൽ ഖാദർ സാഹിബ് ദി വാർ സ്പീച്ച് എന്ന പേരിൽ അൽ ഹുത്തുബൽ ജിഹാദി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം നടത്തി ഇന്ന് ലണ്ടൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ദി വാർ സ്പീച്ച് ഉണ്ട് ലൈബ്രറിയിൽ ദി വാർ സ്പീച്ച് നിധി പോലെ സൂക്ഷിക്കുക വാർ സ്പീച്ച് ആ പ്രസംഗം യുദ്ധാഹ്വാനമാണ് ഈ യുദ്ധാഹ്വാനത്തിന് വേണ്ടി ഖാലി മുഹമ്മദ് അലി അല്ലാഹു ജനങ്ങളെ കുത്തുബയിലൂടെ അദ്ദേഹം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഹൽ അതുല്ലുക്കും അല തിജാറത്തിൻ തുഞ്ചീക്കും മിൻ അദാ ബിൻ അലീം തോമിനു നബില്ലാഹി വ റസൂലിഹി വ തുജാഹിദുന നഫി സബീലില്ലാഹി ബി അംവാലിക്കും വ അൻഫുസിക്കും ദാലിക്കും ഖൈറുൽ ലക്കും ഇൻ കുന്തും തഅലമൂൻ ഇൻ ഖുറാൻ ആയത്ത് ഈ ആയത്ത് ഓദുമ്പോ സാധാരണ ഒരു ജിഹാദിന്റെ ആയത്ത് അല്ല ഇത് രണ്ട് ആയത്ത് വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ ഖുറാനിൽ ജിഹാദിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേരണ കിട്ടുന്ന രണ്ടായത്താണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്നെന്താ കുല്ലിങ്കാന ആബാഹുക്കും വ അബ്നാക്കും വ ഇഖ്വാനുക്കും വ അസ്വാജുക്കും വ അശീറത്തുക്കും വ അംവാലുൻ ഇഖ്തറഫ്തുമുഹ വ തിജാറത്തുൻ തഖ്ശൗന കസാദഹ വ മസാകിൻ തർലൗനഹ അഹബ്ബ ഇലൈക്കും മിനല്ലാഹി വ റസൂലിഹി വ ജിഹാദിൻ ഫീ സബീലിഹി ഫ തറബ്ബസു ഹത്താ യഅതി അല്ലാഹു ബി അംദിഹി ഞാൻ നിങ്ങളോട് അർത്ഥം പറയണ്ടല്ലോ മാതാപിതാക്കളേക്കാൾ നിങ്ങൾ ജിഹാദിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ മാതാവിനെയോ പിതാവിനെയോ മക്കളെയോ കുടുംബത്തെയോ ഭാര്യയെയോ കൃഷിയെയോ കച്ചവടത്തെയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹിൻ്റെ അതാവിനെ പ്രതീക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ അള്ളാഹു റസൂൽ ജിഹാദ് ഈ ഒരു ആത്ത് വലിയ തോതിൽ വലിയ തോതിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ് ആയത്ത് ഈ ആയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാലി മുഹമ്മദ് അലി അല്ലാഹുന്ന ഓതി അതിന് രസകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം ആയത്ത് അല്ല പറഞ്ഞു ഖുറാനിൽ നിന്നല്ല സാഹിത്യത്തിൽ അറബി സാഹിത്യം അറിയുന്നവർക്കറിയാം ഇൽമുൽ ബലാളയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഔന്നത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖലയുണ്ട് ഒരു കാര്യം അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ആ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ആ കിതാബിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാതെ തൻ്റെ പ്രഭാഷണമായി അത് ഉദ്ധരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു രീതി ഇൽമുൽ ബലായിയുടെ ഭാഗമാണ് ആ ഭാഗം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാലി മുഹമ്മദ് അലി അല്ലാഹുന്ന് ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നത് ജനങ്ങളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഹൽ അതുല്ലുക്കും അല തിജാറത്തിൻ ഏറ്റവും നല്ല കച്ചവടത്തെ സംബന്ധിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെയോ അതാരാ പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാലി മുഹമ്മദ് അലി അല്ലാഹുന്നു പറഞ്ഞതാരാ അള്ളാഹു താല പക്ഷെ അല്ല പറഞ്ഞു എന്നല്ല പറയുന്നത് അതാണ് ഒരു പ്രസംഗ ശൈലിയിൽ ഖുർആൻ പ്രസംഗിക്കുക ഹദീസ് പ്രസംഗിക്കുക കവിത പ്രസംഗിക്കുക അതാണ് ഇൽമുൽ ബലാഹ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാലി മുഹമ്മദ് അലി അഹ് ഉദ്ധരിച്ചു എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്നറിയോ കോഴിക്കൂട്ടുകാരെ വേഗം യുദ്ധത്തിലേക്ക് കിട്ടണം കോഴിക്കൂട്ടുകാരെ യുദ്ധത്തിൽ കിട്ടണം കാരണം അവരോട് പറയുമ്പോൾ കച്ചവടത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ കച്ച കോഴിക്കൂട്ടുകാർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കോഴിക്കൂട്ടുകാരെ കച്ചവടത്തിൻ കവച്ചു വെക്കാൻ മറ്റാർക്കും കഴിയില്ല ലോകോത്തര കച്ചവടക്കാരാണ് കോഴിക്കൂട്ടുകാർ ചരിത്രത്തിൽ വലിയൊരു അത്ഭുതമുണ്ട് ഞാൻ വിശദമായി അത് സംസാരിക്കുകയല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നി അബി അലി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിനെ കിണറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ആരാ ഒരു സംഘം കച്ചവടക്കാർ കാഫില
പിതാവിൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ ജ്യേഷ്ഠന്മാരുടെ കൂടെ യാത്രയിൽ കിണറിൽ പിന്നെ ചന്തയിൽ പിന്നെ കൊട്ടാരത്തിൽ പിന്നെ മണിയറയിൽ പിന്നെ ജയിലറയിൽ പിന്നെ രാജ്യസിംഹാസനത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുടെയും പരിവർത്തനങ്ങളുടെയും മേഖല കണ്ടുമുട്ടിയ മഹോനായ പ്രവാചകനാണ് മഹാനായ യൂസഫ് അലഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാം ആ യൂസഫിന് ഇവിടെ വഴിത്തിരിവ് കിണറാണ് ആ കിണറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ യൂസഫിന് ഇവിടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാന പോയിന്റ് കിണറാണ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തിയതാരാണ് ഒരു സംഘം കച്ചവടക്കാർ എന്നെ ഖുർആാൻ്റെ ബാഹ്യ വായനയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ബൈബിളിലും അങ്ങനെ തന്നെ ബൈബിളിൻ്റെ ബാഹ്യ വായനയിലും അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും പക്ഷേ പ്രഗൽഭനായ ഡോക്ടർ രാമകൃഷ്ണ റാവു ലോക ചരിത്രം ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പേ എന്നൊരു ഗവേഷണം നടത്തിയ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് എഡീഷൻ അത് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഭാഷയിൽ ആ പുസ്തകം പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ അയ്യപ്പൻ തൻ്റെ ഭാരതപ്പഴമ ഈ രണ്ട് പുസ്തകത്തിലും ഒരു നിഗമനമുണ്ട് സമർത്ഥനമല്ല സമർത്ഥനമല്ല നിഗമനം ആ നിഗമന പ്രകാരം പറയുന്നത് ഈജിപ്തിലെ ചന്തയിലേക്ക് പോകുന്ന കച്ചവടക്കാർ ഇന്ത്യൻ കച്ചവടക്കാരെന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് പ്രയാസമുണ്ടായി പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അവർ വന്നു പോയവരാണ് അതും കോഴിക്കോട്ടാണ് കോഴിക്കോട്ട് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നം കച്ചവടക്കാരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുകിൽ അവർ ഈജിപ്തിൽ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകുന്നവർ ഹിജാസിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയവരാണ് അവർ വരുന്നത് ഹിജാസിൽ നിന്നാണ് ഹിജാസിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയവരാണ് അവർ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ചുക്കുണ്ട് കുരുമുളകുണ്ട് ഏലമുണ്ട് ചുക്കും കുരുമുളകും ഏലവും മലബാറിൻ്റെ വ്യവസായ കാർഷികമായ ഉൽപ്പന്നമാണ് ലോകത്തൊരു സ്ഥലത്തും ഇഞ്ചില്ല കേരളത്തിലല്ലാതെ അള്ളാഹുത്താല ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടുന്ന വെള്ളം എന്താണെന്നറിയോ ഇന്നൽ അബ്രാർ യശ്രപൂന മിൻ കൈസൻ കാന മിസാജുഹ കാഫൂറ വയസ്കൗന ഫീഹ കൈസൻ കാന മിസാജുഹ സഞ്ചബീല സഞ്ചബീൽ ഇഞ്ചിയാൽ തമ്മിസാണത് ഇഞ്ചിയാലുള്ള വെള്ളം കുടിപ്പിക്കപ്പെടും അവരെ കോപ്പകൾ കുടിപ്പിക്കും ഇഞ്ചി വെള്ളമാകട്ടെ ഈ പണിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നാളെ സ്വർഗത്തിന് ഇഞ്ചി വെള്ളമാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ആരും വിഷമിക്കേണ്ട ഇഞ്ചി വെള്ളം നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സാധനമാണ് അള്ളാഹ് നമുക്ക് തരട്ടെ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇഞ്ചി വെള്ളം തരുമെന്ന് ഖുറാൻ പറയുമ്പോൾ ഇഞ്ചി എന്ന അറബി ഭാഷയിൽ നിന്ന് മലയാള ഭാഷയിൽ നിന്ന് സെഞ്ചബീൽ എന്ന അറബി ഉണ്ടായതാണോ അതല്ല സെഞ്ചബീൽ എന്ന ഖുറാൻ്റെ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഇഞ്ചി എന്ന മലയാളം ഉണ്ടായതാണോ എന്നോ ഭാഷാ പണ്ഡിന്മാരുടെ ഇടയിൽ തർക്കമുണ്ട് അണ്ടിയോ മാങ്ങയോ മൂത്തത് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമുണ്ട് അതേതോ ആവട്ടെ വലിയ ബന്ധമുണ്ട് സെഞ്ചബീൽ ഇഞ്ചി അങ്ങനെ ഖുർആാനിൽ ഇഞ്ചി സ്ഥാനം പിടിക്കാൻ കാരണം ഈജിപ്തിലും ബസറയിലും കൂഫയിലും ഹിജാസിലും ഒന്നും ഇഞ്ചില്ല അത് ആകെയുള്ള സ്ഥലം മലബാറാണ് നമ്മുടെ നാടാണ് ഇത് ലോക വിപണിയിൽ അറബികൾ കൊണ്ടുപോയതാണ് ലോക വിപണിയിലേക്ക് അറബികൾ ഇവിടെ വന്നു കൊണ്ടുപോയതാണ് ആ വന്ന ഒരു കൂട്ടർ ഇവിടെ വന്ന് മടങ്ങി പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് അവർ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ കിണറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് യൂസുഫിൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന പൊക്കിൽ കൊടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിപൗരാണികമായൊരു ബന്ധം കോഴിക്കോട്ടും ഈജിപ്തും തമ്മിൽ വിപണികളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയായി കൊണ്ട് കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് മലബാറുകാർക്ക് കച്ചവടം എന്ന് കേട്ട വല്ലാത്ത ഹരമാണ് അതവരുടെ ഹോബിയാണ് അതവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യധാരയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട കാലി മുഹമ്മദ് അലി അല്ലാ ഹൊന്നു കാലി മുഹമ്മദ് അലി അല്ലാ ഹൊന്നു കോഴിക്കോട്ടുകാരൻ മിസ്കാൽ പള്ളിയിലേക്ക് ജുമാക്ക് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു അൽ അതുല്ലുക്കും അലാ തിജാറത്തിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കച്ചവടത്തെ പറ്റി പറയട്ടെ അപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് കച്ചവടം ആ അതേതാണോ അള്ളാഹിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധമാണ് തുഞ്ചീക്കും മിന്നതാബിന് അലീം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് വെച്ചാൽ പത്തിരട്ടി ലാഭം കിട്ടുമെന്നല്ല തുഞ്ചിക്കും എന്ന അതാബിൻ അലിയും നല്ല കച്ചവടം അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മാത്രം നല്ല കച്ചവടം പറയട്ടെയോ അള്ളാൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദാണ് ജിഹാദാണ് ഒന്നവിടെ ഫിറ്റായി മറ്റ് ആയത്തും അദ്ദേഹം ഓതി നിങ്ങൾ അൽഹുത്തുബൽ ജിഹാദി എപ്പോൾ കിട്ടും ആ ഗ്രന്ഥം ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ കിട്ടും നിങ്ങളത് വായിച്ചു നോക്ക് അതിൽ പ്രഥമാ രണ്ടാമത്തായത് മൂന്നാമതൊരു ഹദീസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാലി മുഹമ്മദ് അലി അല്ലാ ഹൊന്നു അൽ ഹുത്തുബൽ ജിഹാദിയിൽ ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചു ഹുത്തുബയിൽ ഉദ്ധരിച്ചു ഇപ്പോൾ രസകരമായ ഒരു കാര്യം അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പും അവിടെ അറബീല ഹുത്തുബ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് ഹർബീല അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് അത് സമസ്തക്കാരുണ്ടാക്കിയൊന്നല്ല അറബി ഹുത്തുബ റസ
മഹാരായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുലമ നിങ്ങൾ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്നൊപ്പം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ കടലിൽ ചെന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുലമാണ് മറ്റൊരു ഹദീസ് കരയിലെ യുദ്ധത്തെക്കാൾ പത്തിരട്ടി പ്രതിഫലമാണ് കടലിലെ യുദ്ധം എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുലഹ ഇതും കൊണ്ട് കോട്ടപ്പൊക്കെ കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് പിന്നെ വേറൊന്നും വേണ്ട ആയുധം മതി ആയുധമെടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് അവർ ആയുധമെടുക്കാൻ തയ്യാറായി ആർക്ക് വേണ്ടി പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ സാമൂതിരിക്ക് വേണ്ടി ആയുധമെടുക്കാൻ തയ്യാറായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ഹസനുദ്ദീൻ മഹദ് അലി അല്ലാഹു എന്ന് കോഴിക്കോട്ട് വന്നിട്ട് നേരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളാണ് സാമൂതിരിയുടെ പടത്തലവൻ നിങ്ങളാണ് സാമൂതിരിയുടെ പടത്തലവൻ സാമുദ്രിക്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്ടമായി കുഞ്ഞാലിയെ നന്നായിട്ട് അറിയാം സാമുദ്രിക്ക് വില്ലാളി വീരൻ വിജുകീശു തൻ്റെടി നെഞ്ചുറപ്പുള്ള ചങ്കുറപ്പുള്ള ധീയ ദശാഭിമാനി അതായിരുന്നു കുഞ്ഞാലി അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞാലിക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുത്തു ശിഹ സനീദ് മഹദു മുറലി അല്ലാഹുന്നെ കൊടുത്തത് കുഞ്ഞാലി ആയുധമണിഞ്ഞു പടച്ചട്ടയണിഞ്ഞു പടവാളെടുത്തു നേരെ അറബിക്കടലേക്ക് വേട്ട നടത്തി അങ്ങനെ പറങ്കി പട്ടാളത്തോട് നെഞ്ചു വിരിച്ചുകൊണ്ട് പടവെട്ടിയ ഒന്നാം കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ തൻ്റെ പോരാട്ടം തുടരുകയാണ് തന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല എവിടെ ആ കുഞ്ഞാലി വരുന്നതെന്നറിയില്ല കുഞ്ഞാലി അക്ക ആ ബോട്ടിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ജിന്നിൻ്റെ വേഗതയിൽ കുഞ്ഞാലി മറ്റൊരു ബോട്ടിലെത്തും ആഴ കടലിലൂടെ ഊളിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാലി ഈ ബോട്ടിലായിരുന്നു ഒരു സമരം പോർച്ചുഗീസിനെതിരെ നടത്തിയതെങ്കിൽ അടിയിലൂടെ ഊളിയിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു ബോട്ടിൽ കുഞ്ഞാലി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞാലി ചാട്ടുളി എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോർച്ചുഗീസിനെ വറപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അറബിക്കടലിൻ്റെ വേട്ട നടത്തിക്കൊണ്ട് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കുന്നവരുടെ പോരാടി മരിച്ച കുഞ്ഞാലി കുഞ്ഞാലി ഇതേറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായത് ഹൽ അതുല്ലുക്കും മല തിജാറത്തിൻ എന്നായത്തും റസുല്ലാൻ്റെ ഹദീസുമാണ് അത് പത്മ കൊടുത്തത് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞാലി ആയുധമെടുത്തുന്ന കേട്ടപ്പോഴാണ് നമ്മളെ എഴുത്തച്ഛൻ തിരൂരിൽ ഇരുന്ന് രാമായണം എഴുതിയത് കുഞ്ഞാലി എടുത്തു കാരണം കുഞ്ഞാലി ഏറ്റെടുത്ത ഉറപ്പാണ് ഇത് കൊടുത്തത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരാണ് അങ്ങനെ പോർച്ചുഗീസിൻ്റെ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് കുഞ്ഞാലി ഏറ്റെടുത്ത സന്ദർഭത്തിലാണ് ചാലിയം കോട്ട പൊളിച്ച് തുഫാൻ അടുപ്പിച്ചത് കോഴിക്കോട് ചാലിയം കോട്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോർച്ചുഗീസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തലവേദന സാമൂതിരിക്ക് ഈ കോട്ടയാണ് ചാലിയത്ത കോട്ടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാം കാണും ലോക വി കച്ചവടം അവിടെയാണ് വരുന്നത് പട്ടാളക്കാർ അവിടെ ഞാൻ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുക തരുണിമണികളെ സ്ത്രീകൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അർത്ഥം ചവിട്ടുക ഈ കേന്ദ്രം അവിടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കോട്ട പൊളിക്കാൻ കുഞ്ഞാലി തീരുമാനിച്ചു കുഞ്ഞാലിൻ്റെ കൂടെ നായന്മാർ കുഞ്ഞാലി കൂടെ മാപ്പിളമാർ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആ കോട്ട പൊളിച്ചെറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ സന്ദർഭത്തിൽ ശിഹ് സനീദി മഹദ് മുറലി ലാഹുന യുദ്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്ത ഒരു കിതാബുണ്ട് അതാണ് തൊഴുഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ തൊഴുഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ചരിത്രം മാത്രമല്ല യുദ്ധചരിത്രം മാത്രമല്ല എം ജി എസ് നാരായണൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് യുദ്ധ സമരത്തെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ ആധികാരിക ചരിത്ര കുറ്റമറ്റ ഗ്രന്ഥമാണ് തൊഴുഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗ്രന്ഥം അതുവഴി കിട്ടിയെന്നാണ് അതിൽ വലിയൊരു അത്ഭുതം പറയുന്നതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനബു താല സാമൂതിരിക്ക് നിയമത്തി ചെയ്തു കൊടുത്തു നാല് സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് വെളിയങ്കോട്ടാണ് വെളിയങ്കോട്ട് യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് അപ്പുറത്ത് പോർച്ചുഗീസാണ് ഇവിടെ കുഞ്ഞാലിൻ്റെ പട്ടാളാണ് കുഞ്ഞാലിനോട് സാമൂതിരി പറഞ്ഞ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാമൂതിരി കുറച്ച് പട്ടാള കുഞ്ഞാലി കുറച്ച് പട്ടാളക്കാരും കൂടെ നേരെ വെളിയങ്കോട്ടേക്ക് വന്നു വെളിയങ്കോട്ടേക്ക് യുദ്ധത്തിൽ നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പോർച്ചുഗീസിൻ്റെ അത് വലിയ പടയാണ് അവരൊരുപാട് കപ്പലിൽ വന്ന് അന്ന് അന്നത്തെ അത്യാധുനിക ആയുധവുമായി കൊണ്ട് അവർ നിൽക്കുകയാണ് ആ യുദ്ധം എങ്ങാനും നടന്നാൽ കുഞ്ഞാലിൻ്റെ പട്ടാളം തോറ്റു തുന്നം പാറും ഉറപ്പാണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ അത്രയും വലിയ ശക്തി പോർച്ചുഗീസാണ് പക്ഷെ കുഞ്ഞാലിക്ക് ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് മരിച്ച് വീണാലും പിറകോട്ട് പോകുന്ന പാരമ്പര്യം നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞാലി പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വെളിയങ്കോട്ട് കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോ യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് പെട്ടെന്നൊരു കാറ്റും മഴയും ആ കാറ്റും മഴ പോർച്ചുഗീസുള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രം കുഞ്ഞാലിൻ്റെ പട്ടാളുള്ള ഭാഗത്ത് മഴയില്ല കാറ്റുമില്ല അതും ചുവലിക്കാറ്റ് ചുവലിക്കാറ്റടിച്ചിട്ട് പോർച്ചുഗീസിൻ്റെ കപ്പലുകൾ മുങ്ങി
ഈ സംഭവം പോലെ നാല് സ്ഥലത്ത് ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂർ അലി അല്ലാവുന്ന തൊഴിൽ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സാമുദ്രിക നിയമത്ത് കൊടുത്തു അള്ളാഹു സാമുദ്രിക നിയമത്ത് കൊടുത്തു അള്ളാഹു സാമുദ്രിക നിയമത്ത് കൊടുത്തു ഈ സംഭവത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഗൽഭനായ ശ്രീജൻ എന്ന ചരിത്രകാരൻ എഴുതുന്ന ഒരു പ്രബന്ധമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു യഹോവ നെസ്രാണികളോടെ കനിയു എന്ന് വിശ്വസിച്ച കാലഘട്ടത്തിലാണ് പോർച്ചുഗീസിൻ്റെ ദൈവങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കണം യഹോവ നെസ്രാണികളോടെ കനിയു എന്ന് പറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പോർച്ചുഗീസിനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിമുകളുടെ അള്ളാഹു ഹിന്ദുക്കൾക്ക് നിയമത്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് പറയാൻ മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻ്റെ പേന ചലിച്ചത് അത് പറയാൻ മാത്രം മുസ്ലിമുകളുടെ മതേതര ബോധം അത്രയും വളർന്നിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീജൻ എന്ന ചരിത്രകാരനാണ് അള്ളാഹു ഹിന്ദുക്കൾക്ക് നിയമത്ത് കൊടുക്കുന്നു അതും നേരെ സാമൂതിരിക്ക് കുഞ്ഞാലി രക്ഷപ്പെട്ടാൽ നേരെ സാമൂതിരിക്ക് നിയമത്താണ് ഇത്രയും മാത്രം ബഹുസ്വരതയെ മതനിരപേക്ഷതയെ മതേതരത്വത്തെ കെട്ടിപ്പടുത്തത് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരാണ് ആ നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരാണ് ഈ യുദ്ധത്തിന് മുസ്ലിമുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ പണ്ഡിതന്മാർ ഓതിയ ആയത്ത് ഈ യുദ്ധത്തിന് പണ്ഡിതന്മാർ ഓതിയ ഹദീസ് മക്കയിൽ മദീനയിൽ മുഷിരിക്കങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൂമിനിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു അവതരിച്ച അതേ ആയത്തുകളാണ് അതേ ആയത്തുകളാണ് അപ്പൊ അവിടെ കൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്നത് അമുസ്ലിമീങ്ങളെ ആണെങ്കിൽ ആ ആയത്തെങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ സാമൂതിരിക്ക് എതിരെ വന്ന പോർച്ചുഗീസിനെ നശിപ്പിക്കാനൊക്കെ സാമൂതിരിയെ കൊല്ലാനല്ല പറയാ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി മുഷിരിക്കനെ കാഫ എന്ന് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞാലിമർക്കാർ ആയുധവുമായി ആദ്യം ഓടേണ്ടത് സാമൂതിരിനെ തലവെട്ടാനാണ് കാരണം സാമൂതിരി മുഷിരിക്ക് മുഷിരിക്കങ്ങളെ പ്ര കൊല്ലണം എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിലെ ജിഹാദെങ്കിൽ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ കൊല്ലണമെന്നാണ് ഇസ്ലാമിലെ ജിഹാദെങ്കിൽ കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ ആദ്യം അതിൽ പ്രേരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നത് സാമുദ്രിയെ കൊല്ലാനാണ് അല്ല ബഹുദൈവാരാധകനായ രാമകൃഷ്ണാദി പൂജാദികളെ തൻ്റെ പൂജാറൂമിൽ ആവാഹിച്ച സാമൂതിരിയുടെ അധികാരം സംരക്ഷിക്കാൻ അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കടന്നു വന്ന പോർച്ചുഗീസ് എന്ന അധിനിവേശത്തോടുള്ള പോരാട്ടം അതാണ് ജിഹാദ് അതാ ജിഹാദ് ഈ ജിഹാദ് എങ്ങനെ ഹിന്ദുവിനെതിരാക ഹിന്ദുവിൻ്റെ തല വെട്ടാനല്ല ഹിന്ദുവിൻ്റെ തല കാക്കാനാണ് ജിഹാദ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ തല വെട്ടാനല്ല ഹിന്ദുവിൻ്റെ തല സംരക്ഷിക്കാനാണ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയട്ടെ നരേന്ദ്രമോദിയോട് എല്ലാ വിയോജിപ്പും നമ്മൾക്കുണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി തനി ഫാസിസ്റ്റാണ് നരേന്ദ്രമോദി ആധുനിക ഫറോവയാണ് നരേന്ദ്രമോദി സമകാലിക നമ്രൂതാണ് പക്ഷേ നമ്പർ സമ ആ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ തലക്ക് പാകിസ്ഥാൻ വില പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ജിഹാദിന് ആഹ്വാനം കൊടുക്കുന്നത് ആ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ തല സംരക്ഷിക്കാൻ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പത്വമായി ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പാരമ്പര്യം കാരണം എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ശരി അയാൾ ഈ ബഹുസ്വരയുടെ ഭരണകർത്താവാണ് പാകിസ്ഥാൻ അത് തൊടണ്ട പാകിസ്ഥാൻ അവിടെ കയ്യൊക്കെ പോക്കണ്ട ഒരിക്കലേ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാൻ തമ്മിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ അവസാനത്തെ യോഗം നടക്കുന്നു ലാഹോറിൽ ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ മലബാറിന് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ തമിഴ്നാട് കേരളം പ്രദേശത്തെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഹൈദമില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബാണ് ആ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ലിയാഖത്ത് അലിയാണ് ലിയാഖത്ത് അലി ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്നു മുതൽ പാകിസ്ഥാൻ വേറെ ഇന്ത്യ വേറെ നമ്മൾ രണ്ടും രണ്ട് നാട്ടിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ അവിടെ ന്യൂനപക്ഷമാണ് ഞങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ മുസ്ലിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബേജാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമാകുമ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾ ഞങ്ങളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യോ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ ലിയാക്കത്തലി പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ പട്ടാളം എൻ്റെ കയ്യിലാണ് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമുകളെ നിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയാലും നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു വർഗീയവാദികൾ എന്തെങ്കിലും അക്രമം നടത്തിയാൽ എന്നെ ടെലഗ്രാം ചെയ്യണം നമ്മുടെ പട്ടാളം നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ അവിടെ പാഞ്ഞെത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ പ്രസംഗമാണ് അത് പറഞ്ഞ ഉപരങ്ങടി ഇരുന്നപ്പോൾ അതുവരെ ശാന്തനായിരുന്ന മഹാനായ കൈദ് മില്ല മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് ചാടി എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ഡെസ്കിൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ജിന്നാ സാഹിബ് അങ്ങയോട് എനിക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട് ലിയാ കത്തലി ഞാൻ താങ്കളെയും ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കൾ ഞങ്ങൾ ആക്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ
മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഒരു സുസ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ഭരണത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും അതിൻ്റെ കാവലിനും വേണ്ടി നടത്തുന്ന ജിഹാദും ഇസ്ലാമിലെ ജിഹാദാണ് ആ ജിഹാദ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ നാട് ആ ജിഹാദ് വിജയിപ്പിച്ചുള്ള പ്രദേശമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറുക്കോളി എം എൽ എ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ല കഴിഞ്ഞു 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 വിഷയവും കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇസ്ലാമിലെ ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ഹിന്ദുവിനെ കൊല്ലാനല്ല അത് ഹിന്ദുവിനെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ദേശീയതയെ പുനരാവിഷ്കരിച്ചതാണ് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നതിന് പ്രിയപ്പെട്ട പുതു തലമുറ മുത്താലിമ്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലസാണല്ലോ നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കണം മതേതരത്വത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നിച്ച അർദ്ധശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത വിധം വിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന തൊഴുത്തിൽ മുജാഹിദീൻ ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയണം ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദും റലി അള്ളാഹു രണ്ടാമൻ അതാണ് ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചരിത്രങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊന്ന് മഞ്ഞു കൊല്ലത്തെ പഴക്കത്തിന് ഒരു ബഹുസ്വരത സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഹിന്ദു മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മയുടെ വൈദേശികാധിപത്യത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൻ്റെ നാടിൻ്റെ ഐത്വത്തിനെതിരെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ മാഗ്ന കാർട്ട പോലെ ഒരു ഭരണഘടന പോലെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കിതാബാണ് ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമിൻ്റെ തൊഴുത്തിൽ മുജാഹിദ്ദീൻ ആ തൊഴുത്തിൽ മുജാഹിദ്ദീൻ ഒന്നാമത്തെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് ആ തൊഴുത്തിൽ മുജാഹിദ്ദീൻ എഴുതി നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വേലായുധം മണിക്ക് ശരി കേരള ചരിത്രം എഴുതുന്നത് അതും തൊഴുഫൻ്റെ പരിഭാഷ അതും തൊഴുഫൻ്റെ പരിഭാഷ വേലായുധം മണിക്ക് ശരിയാണ് ആദ്യത്തെ മലയാള ഭാഷയിൽ കേരള ചരിത്രം എഴുതിയത് മലയാള ലിപിയിൽ കേരള ചരിത്രം എഴുതിയത് അതിൻ്റെ മുന്നേ ഈ കേരള ചരിത്രം എഴുതിയത് തൊഴുഫത്തിൽ മുജാഹിദ്ദീനാണ് രണ്ടർത്ഥത്തിൽ തൊഴുഫത്തിൽ മുജാഹിദ്ദീൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തും കഥയാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഇന്ത്യയുടെ അകക്കാമ്പായ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ മാഗ്ന കാർട്ട രണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന വളവും തിരിവുമില്ലാത്ത ചരിത്ര രേഖ അതും തൊഴുഫത്തിൽ മുജാഹിദ്ദീനാണ് ആ തൊഴുത്തിൽ മുജാഹിദ്ദീൻ ജിഹാദിൻ്റെ ആഹ്വാനമാണ് പത്തുഹുൽ മുബീൻ ജിഹാദിൻ്റെ വിജയ പ്രഖ്യാപനമാണ് അൽ ഹുത്തബുദ്ദൽ ജിഹാദിയ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആഹ്വാന പ്രസംഗമാണ് ഇതൊക്കെ വെച്ച വിലമാക്കലുടെ ആക്ടിവിസമാണ് ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വത്തിൻ്റെയും ദേശീയതയുടെയും കാവലാൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന മുസ്ലിമിന് ജിഹാദ് ഉയർത്തിക്കാണയാൻ സാധിക്കേണ്ടത് നാടിൻ്റെ ഐക്യത്തെ കാട്ട് സൂക്ഷിക്കാവേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയിലാണ് മലബാർ സമരങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയിലാണ് ആലി മുസ്ലിയ രൂപപ്പെട്ട് വന്നത് അതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വാരിയോനൊരു കുഞ്ഞഹമ്മദാജിയും ലവക്കുട്ടിയും ഉണ്ണി മൂസയും മത്തകുരുക്കളും ഒക്കെ കടന്നു വന്നത് അതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയിലാണ് താനൂരിലെ കുഞ്ഞിക്കാതർ ഉയർന്നു വന്നത് അതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയിലാണ് ധീരദേശാഭിമാനികളായ താൻ തിരൂരിൻ്റെ ഹൃദയത്തുടിപ്പായി മാറിയിട്ടുള്ള വാഗൻ കൂട്ടക്കൊലയിൽ ഇരയായിട്ടുള്ള എഴുപത് പേരും മരിച്ചു വീണത് അതൊക്കെയും അതിപൗരാണികളുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയിലാണ് ആ പിന്തുടർച്ചയെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചരിത്രവുമായി കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ചില ആളുകൾ ഇസ്ലാമിക നാമധാരികളായ ചില ആളുകൾ ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല അവർ പല സമരങ്ങളെയും ഒറ്റുകൊടുത്തവരായിരുന്നു ആലി മുസ്ലിയാരോട് കീഴടങ്ങാൻ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹിമാൻ സാഹിബാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ദേശീയ നേതാവെന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രകാരനെന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ബഹുമാനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ മഹാനായ ആലി മുസ്ലിയാരോട് കീഴടങ്ങാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുൻ പാവപ്പെട്ടവർ ഇനി വേട്ടയാടപ്പെട്ടുകൂടാ എന്ന വലിയൊരു ആശയത്തെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹിമാൻ സാഹിബ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലി മുസ്ലിയാരോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ആലി മുസ്ലിയാർ കീഴടങ്ങി എന്ന ധ്വനി ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുകയും ആലി മുസ്ലിയാരെ തൂക്കിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഈ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹിമാൻ സാഹിബിമാർ എല്ലാം പഞ്ചപുച്ചമടക്കി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പാദസേവകരായി കൊണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അവർ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആലി മുസ്ലിയാരെ പോലെ കുഞ്ഞിമര ബഹുമാനപ്പെട്ട വാരിയങ്കുന്നത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജിയെ പോലെ ലബക്കുട്ടിയെ പോലെ അവരുടെ അയലത്തേക്കൊന്നും അവരുടെ ദേശീയ ബോധത്തെ ഉയർത്തി കാണിക്കാൻ മറ്റൊരു ദേശീയ നേതാവിന് കഴിയില്ല അവർ കൊടുത്ത ചോര മഹാനാ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയാ സാഹിബ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറനാട് വള്ളവനാട് താലൂക്കിൻ്റെ മലയുടെ മുകളിലും മലമടക്കുകളിലും